Экскурсию по подразделениям первой пожарно-спасательной части провели сотрудники МЧС для учащихся пятой школы Биробиджана. Пожарный экскурсовод объяснил устройство каждого механизма, принципа действия машины снаряжения, разъяснил, как освоить опасную и одновременно увлекательную профессию. Специалисты МЧС организовали серию экскурсий на каникулах в рамках акции «Неделя безопасности». Актуальный вопрос да, профессиональной ориентации. Рассказываем, как да, стать пожарным, что для этого нужно, какие знания, какие навыки, какая подготовка физическая. Ну, им очень интересно да, увидеть уже, кем они могут стать. Да? Могут они себя спроецировать. Сотрудники МЧС сразу обозначили важность диспетчерского пункта первой части, так как именно сюда стекается информация со всех районов области. Отсюда происходит распределение задач и принятие решений. Именно сюда люди попадают по телефонной связи, набрав единый номер. В ходе экскурсии по пожарно-спасательной части школьники прогулялись по караульному помещению, ознакомились с бытом огнеборцев, посетили гараж с несколькими единицами пожарной техники. Достаточно трудно отыскать ребенка, который равнодушно отнесется к рыву пожарной машины, к форме спасателей и к огромному транспорту с полным оснащением пожарно-техническим оборудованием. Я не знал то, что существует очень много рукавов, для напора, для там всасывания воды, есть много инструментов, есть также какие-то разветвители, еще какие-то на рукава приспособы одеваются. Что еще? Есть рации. Что меня больше всего испугало, это когда включились, можно, сирену на машине. Я, я так испугался, что, наверное, даже любой взрослый испугается. Все это хоть и ненадолго, но погрузило ребят в образ спасателя. Поскольку такие экскурсии проводятся часто, а сотрудники МЧС рассказывают о нюансах и секретах службы, многие из ребят уже наметили для себя места в этом учреждении. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере. Ребята подчеркнули много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей. Екатерина Кувалдина, Богдан Патрин. Новости 21.